Hi everyone who's watching India Glitz. So India Glitz is touching a million followers. I think that's uh, absolutely fantastic and I wish they touched 10 million really really soon and uh, they always come up with really interesting uh, stuff and uh, for more such videos and uh, updates about me please keep watching indiaglitz.com. Vijay Sethupathi sir, he is a man who 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 is a man This is sir, I told you that sir, you are a man who is 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 a man இந்த கதைக்கு ஒரு வில்லன் தேவைப்பட்டது அந்த வில்லன் வந்து ஒரு ஹீரோவாக இருந்தால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் போனோம் விஜய் சேது சார் தான் சொன்னார் சார் பாபி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டப்பில் சார் பாபி நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஹீரோவாக பண்ணிட்டு இருக்காரு பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டு இல்லை நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி மச்சா இது மாதிரி தான் அந்த கதடை சூப்பர் கதடா நீ மிஸ் பண்ணாமல் அதை பண்ணுற அப்படின்னாரு நீ சொல்லிட்டு இல்லடா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை கூட கேட்கல அதுக்கப்புறம் கதை கேட்டாரு காலையை காமிச்சாலே அது ஒரு அட்ராக்ஷன் ஆயிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நம்ம மேக்ஸிமம் இந்த ஜல்லிக்கட்டு பத்தின விளம்பரங்கள்லயும் அது கொஞ்சம் கம்மி பண்ண தான் சொல்லியிருக்கு ஏன்னா அது அது நினைச்சிட்டு ஆடினு சொந்தர கூடாது ஹீரோ வந்து ஒரு மாடுபடி வீரம் ஜல்லிக்கட்டு கதை இல்லை ஜல்லிக்கட்டை பத்தி பேசுறது கூட நாங்க ஜல்லிக்கட்டுடைய அத வீரத்தை கூட நாங்க பேச மாட்டோம் இந்தியா கிரிட்ஸ் வியூவர்ஸுக்கு நான் ரேணிகுண்டா டேரக்டர் ஆர் பன்னீர்செல்வம் பேசுறேன் இப்ப கருப்பன் படத்தை பத்தி பேசலாம் விஜய் சேதுபதி சார் வந்து ரொம்ப எல்லாரும் கியூட்டா இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்ற விஷயம் வந்து இந்த படத்துல அவரோட மீசை தான் சோ அதுக்கு வளர்க்கறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாரு அவரு இல்ல இது இந்த கதையும் பிக்ஸ் ஆன அவருக்கு பொதுவா ஆக்சுவலா முதல்ல சங்கு தேவன் ஒரு படம் பண்ணாரு அதுல ஒரு மாதிரி மீசை வச்சு அது நடிச்சாரு சில காரணங்கள்லாம் அந்த படம் நின்று போயிருச்சு ஆனாலுமே அவருக்கு அந்த மீசைங்கிறது ஒரு பெரிய காதலாவே இருந்தது இந்த கதையில நான் போயிட்டு சார் மீசை செல்லாம் வச்சு வேற மாதிரி லுக்கு சார் அப்படின்னு சொன்னோடனே மீ மீசை வச்சு என்ன மீசை எப்படி காமிங்க அப்படின்னு நான் ஒரு ஆர்ட் ஆல்ரெடி வரைஞ்சி கொண்டு போயிருந்தேன் நான் அந்த மீசையை வரைஞ்சி ரொம்ப அற்புதமாக அந்த கெட்டப்பு டிசைன் பண்ணி கொடுத்துருந்தார் அதை கொண்டு போய் காமிச்ச உடனே அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போயிருச்சு சூப்பர் சார் நல்லா இருக்கு சார் இதே மாதிரி பண்ணலாம் சார் அன்றைக்கு டே ஒன்லேருந்து அவர் தாடி வளர்க்க ஆரம்பிச்சார் அந்த மீசை டே ஒன்லேருந்து தாடி வளர்க்க ஆரம்பிச்சார் அந்த மீசைக்கு வரல என்னென்ன ரெடி ஆகலங்கிறதுக்காக நாங்கள் ஒரு ஒன் மந்த்தெல்லாம் கூட ஷூட்டிங்கை தள்ளி போனோம் அந்த மீசை அந்த நினச்ச மாதிரி அந்த ஃபீல் வரலங்கிறதுக்காக ஆனால் கம்ப்ளீட்டாக கடைசியாக பார்க்கும்பொழுது சூப்பர் அவருடைய ஆள் தோற்றம் அதுக்கு அலப்புற அந்த அந்த கெட்டப்பில் அவர் பா பாருங்கள் அது பண்ணுற அட்டகாச படத்தில் அண்ட் விஜய் சேதுபதி சாருக்கு வந்து ஒரு அடைமொழி மக்கள் செல்வன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அது உங்கள் படத்தில் நீங்கள் வந்து பெரிய இதுவாக காமிச்சிருக்கீங்க அது இவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கு இல்லை உண்மையாலுமே மக்கள் செல்வன்னு சீனிராமசாமி சார் வந்து சரியாக வச்சிருக்காரு தான் நான் சொல்லுவேன் நான் ரொம்ப யதார்த்தமான டைப் அவர் பற்றி நிறைய சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் ரொம்ப அதாவது இன்றைக்கி இருக்க இன்றைக்கி அப்படி அப்படி நிற்கிறார் இன்றைக்கி வளர்ச்சியில் ஆனால் அது கொஞ்சம் கூட அவர் மண்டைக்குள்ளே ஏறவே ஏறாது இன்றைக்கி சாதாரணமாக ஒரு ரோட்டு கடையை பார்த்தா வண்டி நிறுத்தி போய் ரெண்டு இட்லி வாங்கி சாப்பிடுவார் ஒரு கூட வாங்கி சாப்பிடுவார் நாங்கள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டு வில்லேஜில் எடுத்துகிட்ருப்போம் வருவாங்க பெண்கள் கூட்டம் அளவோது அங்கே அப்படி வந்து எல்லாம் இவரை பார்த்தாவே ரொம்ப வெக்கம் வேறு வந்துடும் பெண்கள் அப்படி தள்ளி நின்று பார்த்துட்டு இருப்பாங்க பார்த்தோன்னா இவராக போயிட்டு என்ன டிஃபன் பண்ணுங்கள் ஏதாவது சட்னி இருந்தால் கொடுங்க தொக்கு இருந்தால் கொடுங்க இல்லை இந்த மிளகாயை போட்டு இது பண்ணி கொண்டு வரீங்களா அப்படின்னு கேட்டு அவங்க வீட்டில் இருந்து வாங்கிட்டு வந்து வாங்கிட்டு சாப்பிடுவார் எல்லாமே அவர் மக்களோட மக்களாக தான் இருப்பார் எந்த ஒரு அந்த ஹீரோங்கிற அந்த ஒரு இமேஜ் வந்து ஒரு கணம் கூட அவர் எந்த இடத்துலையுமே காமிச்சிக்க மாட்டார் அப்படி தான் அவருடைய கேரக்டர்ஸ் வயசு அவர் கூட இருக்கிற நாட்கள் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் சந்தோஷமாக வச்சுக்குவார் சுகமாக வச்சுக்குவார் யார் மூட் அவுட் ஆனாலுமே அவங்கள யாராவது டல்லாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தா அவர்கிட்ட போய் உட்காந்து ஏன் டல்லாக இருக்கீங்க என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு ஜாலியாக இருக்க போகிறதார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் சொ
ஏன்னா ஒரு நடிகருக்கு வந்து இவ்வளோ அனுபவங்களோ இவ்வளோ இதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நான் அப்படி தான் மீட் பண்ணேன் ஆனால் இவர் பார்த்தா ஒரு சினிமாவே அவ்வளோ கிரகிச்சு வச்சுருக்காரு ஆனால் இது அசன் டேரக்டருடைய வேலை இந்த சினிமாவை புரிஞ்சுக்கிறது நடிகருக்கு வந்து அப்படி தேவையில்லை அவங்க ஸோ டைரக்டர் வந்து ஒரு கேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கதாபாத்திரத்தை இவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை ப்ரெசென்ட் பண்ணாவே போதும் ஆனால் இவர் உலக சினிமாவிலேருந்து பேசுவார் உலக சினிமாவிலேருந்து பேசுவார் தமிழ் சினிமாவில் பழைய சரஸ்வதி சிலத்தில் ஒரு சீன் தெரியுமா சார் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு வருவார் இடங்களாம் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் நான் அது எங்கள் டைரக்டர் லிங்கசாமி சார்ட்டு தான் நான் அதை பார்த்தேன் கம்பராயண மகாபாரத்தில் தான் சீன் எடுப்பார் எங்கள் டைரக்டர் அந்த இதில் அப்படிங்கும்போது எனக்கு இதெல்லாம் எங்கே பார்த்தாங்க எங்கே கற்றுக்கிட்டாங்க எப்படி மெமரி ஆகுது அவங்களுக்குன்னு எனக்கு ரொம்ப சர்ப்ரைஸாக இருக்கும் அந்த அப்படியே பார்த்து நான் இப்போ ஹீரோட்டை பார்க்குறாங்க அவ்வளோ சென்ஸ் அவ்வளோ சென்ஸு இதெல்லாம் தான் அவருடைய வெற்றிக்கு காரணம் நினைக்கிறேன் நான் தொடர் வெற்றிக்கு காரணம் பட் அவர் நடித்த படத்திலே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம்னா என்ன கருப்பன் தான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு ஸோ ஜல்லிக்கட்டுனால இது உருவாச்சா இல்லை அதுக்கு முன்னாடி உருவாச்சா இது ஆக்சுவலாக அந்த கதை பண்ணதை வந்து நான் ஒரு ஒன் இயர் ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முன்னாலே பண்ணிட்டேன் நான் ஜல்லிக்கட்டு பேசுவேன் ஜல்லிக்கட்டுனா ஜல்லிக்கட்டு வந்து இதில் ஒரு கேரக்டர் செஷன் தான் ஹீரோ வந்து ஒரு மாடுபடி வீரனா படத்தில் நடிக்கிறாரு ஜல்லிக்கட்டு காட்சிகள் படமாகணும் அப்படின்னா அந்த மைண்டில் வச்சு அந்த கதைகள் பண்ணோம் அப்புறம் நாங்கள் ஷூட்டிங்லாம் போயிட்டோம் ஷூட்டிங்லாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு விஜய் சேது சார்கிட்ட வந்து நான் கதை சொல்லும் போது சார் இன்றைக்கி ஒரு மாடுபடி வீரன் அப்படின்னு சொன்னால் கேட்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது சார் அப்படின்னு சொல்லி இம்மிடியட்டாக கேட்டதை ஓகே பண்ணார் நாங்கள் ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த ஜல்லிக்கட்டு இஷ்யூ வந்து ரொம்ப பெருசாக பூம் ஆச்சு ஒரு மெரினா புரட்சி அளவுக்கு மிகப்பெரிய பூம் ஆகி அப்போல்லாம் நாங்கள் ப்ரா ஷூட்டிங்கில் இருக்கோம் நாங்கள் அப்போ தான் ஒரு பெரிய புரட்சி செஞ்சு அந்த மீட் எடுத்த அந்த நிகழ்வு எல்லாமே நடந்தது அது எங்களுக்கு ஒரு கூடுதல் பலமாக இருந்தது அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு வந்து திருப்பி அதை கொண்டு வந்தது ஒரு பெரிய கூடுதல் பலமாக இருந்தது அப்புறம் ஜல்லிக்கட்டு வந்து நாங்கள் லைவாக ஷூட் பண்ணோம் எம் புதூர் திருப்பத்தூர் பக்கத்தில் எம் புதூருங்கிற ஒரு ஊரில் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஜல்லிக்கட்டு நடந்தது அந்த ஜல்லிக்கட்டை வந்து நாங்கள் மூணு கேமரா வச்சு ஃபுல்லாக வந்து வந்து நாங்கள் லைவாக ஷூட் பண்ணோம் அந்த லைவாக ஷூட் பண்ண காட்சிகள்லாம் இன்றைக்கி இன்னொன்று பிக் ஸ்க்ரீனில் முத முத ஜல்லிக்கட்டு நம்ம தான் காமிக்கிறோம் இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஜல்லிக்கட்டு வந்து பிக் ஸ்க்ரீனில் லைவ் ஜல்லிக்கட்டை வந்து நம்ம தான் காமிக்கிறோம் அது பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து பக்கா அனிமேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி மாடு டம்மி செஞ்சு சிஜி பண்ணி திருப்பி நாங்கள் அதே மாதிரி ஒரு செட்டு க்ரியேட் பண்ணி அவ்வளோ க்ரௌடு தம் பண்ணி முழுக்க முழுக்க ஹீரோ வந்து அந்த மாடு பிடிக்கிற சீக்வன்ஸ் எல்லாமே ஷூட் பண்ணியிருக்கோம் ஷூட் பண்ணி மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாமே வித் ப்ராப்பர் பர்மிஷன் ப்ராப்பராக பக்கா பிளான் பண்ணி ரொம்ப அற்புதமாக எடுத்துருக்கோம் அது உண்மையாலுமே ரொம்ப ஆடியன்ஸுக்கு என்ன சொல்கிறது இது ஒரு பெரிய விஷுவலாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் விஷுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் படமோ <laughs> இல்ல <laughs> 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 இது வேறு கதை வேறு ஒரு ஃப்ளைவர் அதுக்கு பின்னணியாக வந்து பின்புலமாக அந்த ஜல்லிக்கட்டுங்கிற விஷயம் இருக்குது ஒரு வீரத்தின் அடையாளமாக அந்த ஜல்லிக்கட்டை நாங்கள் பயன்படுத்தியிருக்கணும் அப்படி தான் பயன்படுத்தியிருக்கோம் அந்த படத்தில் அண்ட் ஒரு சின்ன கான்ட்ரவர்ஸ் என்ன அப்படின்னா அந்த காத்தன் அப்படின்ற ஓனர் வந்து இது எங்களோட கும்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் என்ன சொல்லுங்கள் இல்லை இது ஆக்சுவலாக வந்து அந்த டிசைனருடைய மிஸ்டேக் அவங்க டிசைனர் மிஸ்டேக் கூட சொல்ல முடியாது அவங்க ஒரு போஸ்டர் டிசைன் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணியிருக்காங்க இது நெட்டில் இருந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து அந்த ஃபோட்டோவுக்கு மேட்ச் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மா எங்களுக்கு யாருக்குமே அந்த இஷ்யூவே தெரியாது அது வெளியானதுக்கு பிறகு தான் அந்த சம்மந்தப்பட்ட லால்குடி காத்தனுங்கிறவர் வந்து இது மாதிரி எங்கள் மாடு இது வரைக்கும் பிடி மாடே இல்லை அதுவும் இல்லாமல் எங்கள் இவ்வளோ சென்டிமெண்ட்டாக நான் இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லி ஒரு ஒரு இது தொடர்ந்தார் அதுக்கப்புறம் நாங்களே அவங்கள்ட்ட பேசணும் எக்ஸ்பிஸ் கேட்டுக்கிட்டோம் எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது தெரிஞ்சு நடந்த விஷயமே இல்லை அதனால் நீங்கள் இதை இது பண்ணியிருங்க அப்படின்னு பேசி சமாதானம் ஆகிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்து தேங்க்ஸ் கார்டெலாம் கூட போட்டிருக்கோம் அதனால் இது பெரிய இஷ்யூவாக இல்லாமல் அது நன்றி சார் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க சார் ஜல்லிக்கட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து காலையை காமிச்சாலே அது ஒரு அட்ராக்ஷன் ஆகிடும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லை இல்லை எனக்கு நான் அப்படி நான் இப்போ அப்பட
போனோம் <laughs> 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 அப்புறம் விஜய் சேது சார் தான் சொன்னார் சார் பாபி எப்படி இருக்கும்னு கேட்டப்பில் சார் பாபி நல்லாயிருக்கும் ஆனால் ஹீரோவாக பண்ணிகிட்ருக்காரு பண்ணுவார் அப்படின்னு கேட்டேன் இல்லை நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி மச்சாது நல்லா அந்த கதடா சூப்பர் கதடா நீ மிஸ் பண்ணாமல் அதை பண்ணுற அப்படின்னாரு நீ சொல்லிட்டு இல்லடா நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை கூட கேட்கல அதுக்கப்புறம் கதை கேட்டால் இல்லையாட்டா உடனே கம்மிட்டுனார் படத்தில் பார்த்தா நீ பாபி வந்து அவ்வளோ செட்டில்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் சின்ன சின்ன அசைவு சின்ன சின்ன ஏன்னா மெயின் லீட் ரோலே அவர் தான் பண்ணுறாரு பாபி தான் பண்ணுறாரு அப்படி பண்ணிருக்காரு பாபிக்கு ஒரு பெரிய கிரெடிட் கண்டிப்பா அந்த படத்துல கிடைக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பிள்ளைகளை தான் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஒவ்வொரு இயக்குனருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கனவு கண்ணி அதாவது இந்த ஹீரோயின் வந்து எப்பயுமே ஃபேவரட்டாவே இருப்பாங்க சோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு யாரு சும்மா சீரியஸா சொல்லணும்னா எனக்கு சில்சு இதுதான் அவ்வளவு பிடிக்கும் எனக்கு பெரிய இதே வந்து அவங்க நேர்ல கூட மீட் பண்ண முடியலனால ஒரு தடவை ஊர்ல இருக்கும்போது ஒரு மாலை மலர்ல வந்து ஒரு செய்தி வந்தது சில் சுமிதா மரணம்னு உண்மையில் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டுருச்சு ஏன்னா அவங்க எவ்வளோ பேரை சந்தோஷப்படுத்தின அவங்க ஸ்க்ரீனில் பார்த்தாவே ரஜினி சாரையும் சில்க்கையும் பார்த்தா தான் நம்மளை மீறி விசில் அடிப்போம் ஏன்னா அப்படி ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்டேஷன் அவங்க அப்படி வந்தாங்கன்னாவே அப்படி இருக்கும் எனக்கு அதுதான் ரொம்ப வருத்தமான இதுன்னா அதுதான் எனக்கு அவங்க கூட அவங்கள நேரில் கூட மீட் பண்ணல அதுதான் எனக்கு பெரிய வருத்தம் முதலே நீங்க வந்து விஜய் சேதுபதி சார் தான் சூஸ் பண்ணீங்களா இல்ல வேற யாரா ஹீரோ ட்ரை பண்ணீங்களா இல்ல இது एक्चुअली அந்த கதையை பண்ணிட்டு நான் நிறைய ஹீரோஸ்க்கு அப்ரோச் பண்ணேன் அது அவங்க அந்த சூழ்நில யாராலயுமே அந்த நேரத்துல கேட்க முடியல நிறைய படங்கள் கையில இருந்தது அப்புறம் சூர்யா மியூஸ்ல ஒரு சின்ன வேக்கன்ட் ஏற்படும் பொழுது என்ன கூப்பிட்டு அவர் கதை கேட்டார் ரத்ன சார் கதை கேட்டார் நல்லா இருக்கு நான் ஹீரோட்ட பேசி சொல்றேன் நான் அதுக்கு முன்னாலே 6 மாசமா ஃபாலோ பண்ணிட்டேன் அப்புறம் கரெக்ட்டான ஒரு சிச்சுவேஷன்ல கதை கேட்டார் கேட்ட உடனே ஓகே பண்ணிட்டார் ஓகே சொல்றேன் இது நம்ம சூப்பரா இருக்கு நம்ம பண்ணுவோம் அப்படி சொல்லி இமிடியேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணது அந்த ப்ராஜெக்ட் பட் விஜய் சேதுபதி சாருக்கு வந்து நேச்சுரலாவே இது செட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறீங்களா இல்ல வேற ஏதாவது கெட் அப் चेंज பண்ண சொன்னீங்களா இல்ல நான் அவர்ட்ட போறதுக்கு முன்னாலயே அவர் இப்ப என்ன லுக்ல இருக்கணும் நானே டிசைன் பண்ணி தான் கொண்டு போறோம் அந்த மீஸ் அந்த லுக் ஹேர் ஸ்டைல் அந்த காஸ்ட்யூம் மீஸ் எல்லாமே நாங்க பிளான் பண்ணி ஒரு முழுக்க அப்படியே வேற ஒரு இதுக்கு चेंज பண்ணோம் चेंज பண்ணி எங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ல பாக்கும்போது ரொம்ப அவ்வளவு அழகா இருக்கு அண்ட் நாங்கள் இன்னொரு விஷயம் கேள்விப்பட்டோம் ஹீரோயின் வந்து கீர்த்தி சுரேஷ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி நிறைய பேர்கிட்ட போயிட்டு ஃபைனலாக தான் தானியா கிட்ட வந்ததுன்னு ரொம்ப தான் நாங்கள் இந்த கதையை இது கன்ஃபார்ம் ஆகி வேலைகள் ஆரம்பிச்சோடனே இது ஹீரோயின் யார் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒவ்வொரு ஹீரோயின் நிறைய வந்துகிட்டே இருந்தோம் கீர்த்தி சுரேஷ்லேருந்து ரித்திகா சிங்லேருந்து ஒவ்வொன்றா வந்துகிட்டே இருந்தோம் எல்லாத்துக்குமே இந்த கரெக்டான கால் சீட் பிரச்சனைகள் மற்ற சின்ன சின்ன காரணங்கள் அதெல்லாம் தள்ளி தள்ளி போயிட்டு கடைசி லட்சம் வேணும் ஃபிக்ஸ் ஆனாங்க அவங்க ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு ஒரு நாலு நாளைக்கு முன்னால் வந்து அவங்களுக்கு சின்ன ஒரு இது அதனால் அவங்களால இது கலந்துக்க முடியல அப்போ தான் சரி வேறு வழியே இல்லாமல் தனியாக செலக்ட் பண்ணோம் தனியாக வந்து பார்க்கும்பொழுது அவங்கள காஸ்ட்யூமு மேக்கப்லாம் போட்டு செக் பண்ணும்போது எக்ஸாக்டாக இந்த பொண்ணு நாங்கள் என்ன ஃபீல் பண்ணோமோ அந்த கே கேரக்டருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செட் ஆச்சு அந்த பொண்ணு இப்போ படம் பார்க்கும்பொழுது வேறு யாராவது நடிச்சிருந்தால் கூட இந்த இந்த இது வந்திருக்குமானு எங்களுக்கு டவுட்டாக இருக்குது ரொம்ப லக்கியாக அந்த பொண்ணு எங்களுக்கு வந்ததே பெரிய லக்கி தான் பட் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வில்லேஜ் சப்ஜெக்ட்லலாம் வந்து ஹீரோயிங்க வந்து வெறும் ரொமான்ஸ் அண்ட் லவ்க்காக தான் யூஸ் பண்ணிப்பாங்க பட் இங்கே ஏதாவது அவங்களுக்கு ஒரு விஜய் சேதுபதி சருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரியோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஆக்ஷன் மாதிரி இருக்குமா இல்லை இது நீங்கள் படம் பாருங்கள் இந்த நான் இந்த கதை பண்ண உடனே சொல்லுவேன் இந்த கதையில் எந்த பொண்ணு ஹீரோயினாக வராங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய நேம் வரும் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய ரவுண்ட் வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியும் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் ஸ்டேஷன் அப்படி இந்த ப இது முழுக்க முழுக்க இந்த படம் வந்து அன்பை பற்றி பேசுகிற படம் தான் அன்பையும் காதலையும் தான் அதில் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் நிறைய அது கணவன் மனைவிக்குள்ளே இருக்க அன்பு காதலுங்கிறது இது வேறு ஒரு டைமென்ஷனில் இருக்கும் அது ரொம்ப அற்புதமாக அது ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரி அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ஒரு கெமிஸ்ட்ரி படத்தில் இருக்க அந்த எமோஷன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிரமாதமாக வந்துருக்கு கண்டிப்பாக இந்த பொண்ணு வந்து இந்த கேரக்டர் பண்ணதில் கண்டிப்பாக அவங்க கேரியரில் ஒரு ஒரு முக்கியமான படமாக இருக்கும் அந்த படம் தனியாக